Mm. Yes, e bwana mambo vipi? Karibu sana Makorokocho TV. Mimi naitwa Mauki 26. E bwana leo tuko na moja ya wasanii ambao waanzilishi kabisa wa game ya Bongo Flava ukizungumzia kuimba ndo sehemu yake TID. Ana IK nyingi sana. Hivi nafikiri IK gani ambayo bro mtu akikutajia kidogo wewe inakukata kati ya IK zako? IK kama ya Ah, IK nyingi tu watu wananipa kila siku. Sasa nyingine hata zingine unapewa lakini kuna nyingine wamenipa nimekataa eke nyingine hazina maana kama ipi hiyo ah kwa jamaa mmoja hivi anakuta amekazania kila kinono oh mzee mnyeka mzee mnyeka eh eh sasa mimi kama mzee mnyeka ndo nani ndo nini kila nikipita mtaani kwake jamaa mmoja anaitwa Juma Maimbo kila nikikatisha mtaani mzee mnyeka unaenda wapi i'm like what the hell man mzee mnyeka ndo nani Eh yeah, hilo silikubali nina jina la mzee Mnyeka. Silitaki. Kwa sasa hivi najua wewe ni mtu ambaye umeanza mziki kitambo na mpaka sasa hivi unafanya. Hii new era ambayo inakuja sasa hivi ni watu ambao wanaimba vitu vya chumbani. Weki kitu unakiona na uona kichukuliaje? Um, mziki umepoteza umepoteza ladha sana kwenye upande wa ushairi na maudhui. Uh, nazungumzia hilo kwa sababu nikisikiliza nyimbo nyingi za vijana wa sasa hivi wanachochea sana maswala ya ugono yani unasikiliza nyimbo una, unatamani ufanye kitu kibaya so maudhui yale kwa kwangu mimi si mazuri kwa sababu mziki unasikiliza na rika zote watoto kwa hiyo uh, hizo sio tradition zetu Haizi kwa tamaduni zetu hapana. Kwa hiyo mimi ninachotaka kusema mziki sisi wakati tunautengeneza ambao umeishi mpaka leo ukisikiliza mwenyewe unaona kama this is pure music, ushairi. Yeah. Tunarithisha tamaduni zetu. Sasa tunamrithisha tamaduni gani? Mtu anazungumzia mas, matusi. Eh? I don't like that. Wewe unaongea nao, yani kama ukikutana nao labda studio mnaambia ah, hii muziki mnaoimba sasa hivi hebu mbadilishe kidogo. Sina muda wa kuongea nao. Mimi nawaambia tu kama hivi kupitia wewe Makorokocho TV yako hii wananisikia. Acheni kuimba matusi. Mnatuharibia watoto. Nyinyi mnaimba matusi mnafanya mambo ya matusi mnatuchengua. Acheni kuimba muziki ya matusi watoto wadogo. Mtapiga flankiki kwenye kamera hapo hapo niingie naye. Bloody swine. Na huni mtukani kigiriki. Fa flukta michi ya hunda. Mbo zako, nyimbo zako za matusi matusi na mambo watoto. Mtakupiga flan kiki. Kwa histori yako, shai kuwacho kisa unapesa? Kima penzi ya ni? Hmm, niliacho tu kusababu nilikuwa sina hela zaidi ya ule jamaa. Ule jamaa likuwa na mitonyo sana. Suwa likuwa nani, siyo nasikia, siyo nani. Football player, siyo of the foreign country. Sipajua tena. Ilikuuma sana? Yeah. It was pain in the ass kabisa alafu tapete yangu ya uchumba janirudishia wala nini si angerudishia basi tapete yangu nini na mimi nikikaa na yangalia nafanya kama vile souvenir you know what i'm saying yeah. <laughs> lakini anurudishia basi so I'm, i'm still in pain every day i wake up in the morning i think about i think about it it's just come across my mind and so nyingine nikiwa na lala yani haipiti siku nafikiria all the damages that have caused all the damage all the expenses kama una saa nyingine sasa hivi sina issue tu sina girlfriend na naamua tu i have to focus on my life focus on my business focus on my music focus on my acting career focus on my creation activities focusing on nyota ishna moja i don't even think simtaki dem gani hata nichengua sasa hivi i'm very focused uko single kwa muda gani kwa sababu hapo umesema wewe tayari uko single uko single kwa muda gani sasa hivi naweza kuwa single kwa muda masaa matatu No I'm just joking almost sasa hivi naenda ata 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 mwaka unaenda niko single I'm trying to have some few relationship mwisho wa siku you know you wake up in the morning unakutana na mtu I'm like hey what are you trying to do unanizomea unanichekea so it's crazy kwa maana kuwa na sura mbaya au Ebuliza swali jingine acha mambo yako. Watu gani ambao TID hawezi kuloru nao kabisa? Ni watu wana tabia gani hawezi kuloru nao TID? 
uh, mtu ukiwa slow kwanza unanipotezea unani mbona ukiwa akili yako haiendi hai any how charge siwezi ku na mimi nitakupa kazi yangu fanye when you are fast and you are on time mimi napenda sana punctuality uwezi kusikia hata mimi nimechelewa hata siku moja kwenye show kwenye kazi yangu au unaenda ku shoot nimechelewa au ah wewe this is like cheating on myself yeah kwa hiyo punctuality ukiwa mtu punctual ndo mimi una role na mimi ukiwa neat punctual eh? humble oh baby but handsome kidogo kwa mbali <laughs> Kwa back in the days nataka ni throwback kidogo. Ulikuwa unafanya kazi Magic FM na we ni mmoja wa watu ambao wanasema kwamba uli ulisababisha majizo akaingia pale. Unaweza kaizungumzia kidogo kwa mtu ambaye alikuwa ajui kwa sababu majizo yeye pia alishawahi kukiongea iki kitu. Kama majizo kashaongea sasa mimi niongee nini tena? Kwa we watu wanataka kusikia kwa sababu labda we ulisha Hii vitu vya kutama kujisifia sifia sasa nyingine mimi nimefanya hivi. Ah hiyo tumeshazungumza mara moja inatosha. Yeah. Hey, inatosha hiyo. Kama majizo mwenyewe ameshakubali it's done. Yeah. Sealed. Yeah. Imeisha hiyo. Endelea na swali jingine bwana Makorokocho TV. Sasa hivi ameoa unaizungumziaje ndoa yake ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa muda mrefu zaidi unajua ile ndoa yake ya yeye na Lulu. Mimi ingawa hajanialika kwenye ndoa yake bwana kwanza nimemind hajanialika jani taarifu kama ulivyosema mimi ndo nilishampeleka redioni lakini namtakia bonge moja la mafanikio kwenye ndoa sababu jamaa ni smart is not like any other guy ni mkimia then he is opposite of me mimi hujoni ko you know well, I can do that yeah but my jay is slow but iko on time so namtakia mafanikio sana kwa sababu ndoa sasa nyingine zinakuwa na temptations nyingi so he should be serious na yeye kama ameamua kuoa basi nafikiri Mungu amem amemuongoza na Mungu atamuongoza zaidi. Namtakia kila la kheri. Wasanii wa kitambo kuna show ambayo imefanyika Dodoma ya Serengeti Music Festival na tuma ambazo zimekuja kwamba wasanii wa kitambo wamesahau nyimbo TID. Iki tu una kizungumziaje? Wewe ni utovu ni dhamu. You should be fired. Yaani mimi nashangaa kwa nini? Yaani mimi ningekopo hapo, ningekambia you're fired. Fired. I don't care ni nani ni nani. Kwa sababu ni ujinga. Unakuwaje msanii alafu unasahau muziki yako. It means you don't rehearse. Practice always makes perfect. Mtoto mdogo. Iki kitu wewe ulikiona pia kwamba kuna baadhi ya wasanii wa kitambo wamesahau nyimbo zao kwa nje ambao watu wengine walikuwa wanakiongea wewe sasa kama TID mnyama. Iki kitu ulikiona? Mimi sikuwepo Dodoma. Sikupata bahati ya kwenda kuperform kwenye hiyo Serengeti Festival na sijaangalia TV vile vile. Kwa hiyo sijui. Naweza bali na kusikia wewe wa kwanza kabisa kwa sababu Roma alisema bro who is Roma by the way umjui Roma Roma mkatoliki msanii wa hip hop na simfahamu mwaka huu umetangaza kuna kitu ambacho unataka ukifanye kwa mtu ambaye labda alikuwa ajui unaweza kukielezea kidogo ni kitu gani kwa mimi nimesikia kama kuna nyota ishina moja unaweza kukielezea ni kitu gani uh, nyota ishina moja ni naweza kusema inasimama kama nyote inasimama kama star ishina moja inasimama kama miaka kwa hiyo nimekuwa star kwa miaka ishina moja. ndo nikasema i'm star in 21 years so nataka nizungumzie hiyo safari nizungumzie huo uhai wangu hadi kufika hapa nilipo nimeburudisha vipi Tanzania nimeburudisha vipi East Africa and the rest of the world mimi ni nani? Impact yangu ilikuwa ni nini? Nime inspire watu wangapi? So katika nyota na moja nakutana na mashabiki wangu tunasherekea. Hizo Hizo nyota tutapiga mizinga. Tutapiga mizinga na moja bali. Tutaweka live band na tunasema tunaanzia Dodoma kwa sababu Dodoma ndio makao makuu ya nchi pale ndio government ipo that is the only place i need the first and the only place i need to showcase kwanza at the moment afu baadaye ndo nitahamia la mwanza nitakwenda sehemu nyingine umetarajia kuzunguka mikoa mingapi ah uh, 
Mwenyezi Mungu akijalia na wadhamini wakitokea wa wengine naweza kufika mikoa sita. Kwa sasa hivi lakini kwa sasa hivi niko hii kazi naifanya mwenyewe tu nimepata wadhamini wawili watatu ambao wananisaidia matangazo na nini nawashukuru. Lakini hivyo hivyo si unajua tena. Yeah. Eh uwezi kukata tamaa. Yeah. You want to do it, you have the talent. You have a good health all you need is a stage and a promotion otherwise lazima tufanye sisi tutafanya nyota 21 dodoma tarehe 27 royal village we want to show people that we are different music sisi music yetu sio hii watu wanaandika maneno ya matusi wanaimba nini wakienda kwenye stage wanaimba vibaya they, they don't even sing on the same key because they use too much autotune too much effects they are not performers. I want to show people I am a performer. I am an actor. Huh. It's not a joke. Nyota ishina moja, mtoto mdogo. Uta supportiwa labda na bazi ya wasani ambao, we utiari umesha ungea nao? Yes. Tayari nime, nime ungea na wasani ambao na nisindikiza na matangazo yao na fikiri hapo. Yana onekana ya mesha bandikwa billboards, dodoma huko. Yeah. Um, mimi buwana kusuma kweli nitakuwa na First thing first, napenda sana kusikia Lina kiimba live band. Yeah. Nifundi, she can't do that. So, uh, tutafanya na yeye live music, pitia bendi yangu ya top band. Kwa Lina takuwepo, atafanya uh, show yake ya nguvu. Pia Lulu Diva, kama mnavomjua, Lulu Diva na mambo mengi sana. Atakuja pale kama Beyonce, atakuwepo na madancers waki nini. And uh, nikizungumzia performance ya kibabe kutakuwa kuna mtu anaitwa Jinako. Jinako atapiga naye show kali pale bila kusahau Sholo Mwamba. Sholo Mwamba bwana watu wa Singeli wajipange sana atapiga show kali pia. Na bila kusahau Domo Kai Feroz mzee wa live band. Live band yake anapigaga show kali sana. I think he's going to kill it. Na top band kama top band imejipanga kuonyesha the difference between professionals and amateurs. Mtu ambaye atakuwa anakuja Dodoma pale village kwamba atakuwa anategemea tu show au kuna kitu kingine labda extra zaidi kwa sababu ni miaka 20 na moja ya TID kuwa kwenye game. Uh, kwa kweli ulichosema ni, ni, ni sahihi kabisa. Uh, uh, kesho nitazindua wimbo wangu mpya kupitia Traffic Jam pale Clouds FM na Captain Gia Bash Fatalicious. Um, nikizindua huo wimbo sambamba Siku ya nyota ishina moja, nita zindua dokumentari ya, ya maisha yangu. Ambayo itaonesha, ita tafsiri, ita ilimisha, ita, ita burudisha. Kwa hiyo dokumentari siku hiyo itaoneshwa pale kwenye big screens. Kuna zile footage ambazo asijawai kuonekana. Kuna picha ambazo watu wengine hawajia kuziona. Kuna lifestyle ambayo TID ya naishi watu hawajui. Kwa hiyo kwenye dokumentari yangu pale ndo kuna black and white. Na hiyo siku ya Tarishina Saba Dodoma pale ndo siku ya kwanza pale tutai preview. Uh, kwa kifupi dokumentari yangu iko featuring AY, featuring Bill Nas, featuring Omidimpos, atakuwe Polulu Diva, pia uh, my family, atakuwe po. Uh, there's a lot. There's a lot. A lot. There's a lot about your hands seen. So people should wait for the documentary. Tashina Saba, itakuwa tayari dodoma. Mikati ya vitu ambavyo uwa nafutiwa na wewe, na pia nilivivutia ambavyo uwa ulishai kufifanya, ni ile movie ya Girlfriend. Pia nayo itausika kwa naicho kitu kwa sababu, nafikiri pala ulitengeneza foundation ya movie bongo. Filamu ya Girlfriend inausika kwa njia moja unyingine kwenye tamthilia, I mean kwenye documentary kwa sababu, mm, it's a part of my life. Na hili ndo menifungulia mimi njia ya kuwa actor. Na imenifanya kujulikana zaidi huku maburundi, mawapi, yani. Unajua filamu inaonekana semu nyingi sana. So girlfriend is part of the documentary. Kwa hiyo watu wataona hizo vipande pia. Yeah. Mi swali la mwisho na shukuru kwanza kwa time yako na penda ni kuwagi kabisa. Swali la mwisho kabisa la kumalizia kwa la kizushi. Kuna watu wanaitana panya afu wendo umewatungia watu majina mnyama suinini umelianzisha. Ili panya limepita ikulu kwe li hapo kinondoni? Sijia lisikia na panya. Ndona kusikia. Yako wana vitu vingi na visikia kwako. Wewe ni nani? <laughs> Mimu andishi wabari. <laughs>
Ah, jamani jamani, sikutaki. Majirani zako ambao wewe unaishi nao au watu ambao wanakuzunguka, unafikiri wanamuelezeaje TID akiwa Ayub? Akiwa yupo ya waswahili they always have something to talk. Waswahili siku zote hawakuwa chisalama hata kama uwapebia vipi ukichomoka tu. <laughs> Lolote lile liwe negative kwa lazima watakutengenezea neno. Kwa hiyo mimi sishangai kwamba mtu kunizungumzia positive or negative because at the end of the day ukiwasha TV yako utaniona tu. Ukizima TV eh unanisikia kwenye radio. Ukibonyeza simu nipo kwenye Infinix. I'm an avoid, avoidable. You can't avoid me. I'm like water. You either drink me or get shower with me, baby. Ah! Bye-bye, guys. I'll see you next time.